Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV y hoy lo que quiero comentaros es una duda muy habitual de la gente que llegáis al juego y empezáis a jugar y de pronto os preguntáis, bueno, ¿y cuándo consigo mi primera montura? Vale, la primera montura la vais a conseguir cuando lleguéis a cierto punto de la main escenario quest y concretamente la quest que estáis viendo ahora mismo en pantalla, eh, básicamente cuando la completéis os va a permitir acceder a una side quest que sí que os va a permitir conseguir la montura. Ojo porque para la montura, probablemente, y ahora lo vais a ver, vais a necesitar un poquito de... vais a necesitar unas cuantas chapas de vuestra gran company. Básicamente al completar esta quest lo que hace, lo que ocurre es que os vais a unir a una de las gran company. Puede ser en cualquiera de las ciudades y no necesariamente en Imsa Lominsa. Al completar esta quest, como vais a ver ahora, Básicamente me va a desbloquear por primera vez el, la quest My Little Chocobo. Eh, bueno, básicamente aquí cogería la quest, esta la siguiente, para continuar con la Main Scenario Quest, que es vuestro objetivo prioritario. Pero antes de continuar con la Main Scenario Quest, sí que os recomiendo que paréis un momento a conseguir esto. Y además, que las chapas que necesitéis conseguir de la Gran Company, las vais a conseguir de una manera realmente sencilla. Ahora mismo lo que os van a indicar es que justo en el personaje de al lado tenéis la posibilidad de eh, coger la quest que os va a permitir la montura. Os recuerdo que la montura es eso, My Little Chocobo y entre paréntesis el nombre de vuestra, de vuestra gran company. Si lo habéis hecho con Maelstrom pondrá My Little Chocobo Maelstrom, si lo hacéis con... Eh, de Immortal Flames pondrá de Immortal Flames, digo bueno, My Little Chocobo de Immortal Flames y si lo hacéis con The Flame Mothers, pues ahí lo tendréis. Y básicamente esta quest lo que os va a dar como recompensa al completarla es el, el objeto para llamar al Chocobo, pero es que no solo es eso, si teníais alguna montura de la edición coleccionista o de cualquier otro tipo que os haya venido de regalo con el juego, habréis visto que no la podéis utilizar hasta este momento. Eso es porque mientras no consigáis completar esta quest, no las podéis utilizar. En el momento que conseguís el Choco Whistle, que es el objeto que te da recompensa a esta misión, ya podéis invocar cualquiera de esas monturas. ¿Qué ocurre? Que vosotros vais a hablar con el NPC este y lo que os va a decir es que mientras no tengas el permiso para poder utilizar una montura, no, vas a poder no te va a dar la montura. Entonces para eso volvemos otra vez a la Gran Company y vamos a ver cuánto cuesta el objeto en cuestión. Y el objeto en cuestión lo podéis encontrar en la cuarta pestaña de la tienda de, de chapas. Y bueno, vais a ver que cuesta exactamente 200 chapas. La tenéis ahí a mitad de lista, más o menos. Y claro, ahora os diréis, bueno, ¿cómo consigo esas 200 chapas rápido? Bueno, pues muy sencillo. Básicamente pulsáis el, el Duty Finder. Os vais a la sección de ruletas, porque las mazmorras normales no os van a dar directamente recompensa, pero si os fijáis, ahí vais a conseguir pues, una cantidad de chapas ya más que suficiente para que podáis desbloquear, bueno, para que podáis coger ese objeto, volver al otro NPC, completar la quest y ya conseguir por primera vez vuestra montura. Y ahora lo que quería comentaros es un poco cómo, va, cómo funciona el tema de desblo desbloquear el vuelo. Cuando acabéis la historia principal de Real Reborn, es decir, hayáis derrotado a Última y completéis la quest que está justo después de eso, os van a permitir volar por todo, por todo Real Reborn, por todos los mapas de Real Reborn. Pero cuando lleguéis a Heavensward, o a Stormblood, o a Shadowbringers, veréis que los mapas de las expansiones no podéis volar directamente. Para eso tendréis que desbloquearlos a Ether Current. Los Ether Current los tenéis disponibles en el mapa. Para eso tenéis que completar primero una quest que se llama Divination, en... que es una quest de la, de la main escenario quest, no tiene pérdida. Cuando os, os la den, os van a dar un objeto que se llama el compás. Para desbloquear los Ether Current tenéis tanto side quest que pueden daros un Ether Current, como estáis viendo ahora mismo, como algunas de las quests de, las, de la misión principal, que básicamente os van a dar también algunos de los Ether Current de ese mapa. El caso es que cuando hayáis completado todas las quests aún tenéis que hacer algo más. Pero bueno, ahora lo que quería mostraros un poco es eso. Eh, básicamente voy a hacer esta quest con este, con este alter que tengo, en el que no tengo desbloqueado el vuelo en Shadowbringers. No es que tenga muchos alters en realidad. O sea, está este porque este lo utilizo para hacer fotos. <ríe> es así de sencillo. Con otra gente en el otro data center. El caso es que, bueno, al completar vais a ver que me va a dar, en efecto, uno de los Ether Current. Y ahora el siguiente paso sería mostraros cómo funciona el tema del, del compás. 
El compás, cuando lo conseguís, al acabar esa quest que os he comentado hace un rato de Main Scenario Quest en Heaven's War, al principio de todo, lo vais a tener en los objetos clave de vuestro inventario. O lo podéis poner en vuestra toolbar para que sea más cómodo estar buscando mientras estáis buscando. Desde luego es mucho más cómodo estar haciendo clic ahí. Cuando le deis os va a poner un mensaje diciendo a qué distancia estáis de la Ether Current más próximo y en qué dirección está ese Ether Current. Ya sea norte, noroeste, sur, suroeste, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ahora me veis llegar a uno de los Ether Current que tenía sin hacer. No sé por qué cojo carrera ahí, haber saltado directamente ya estaba. Y esto es uno de los Ether Current que tenéis que buscar a lo largo del mapa con la ayuda de ese objeto. Siempre podéis buscar a alguien que tenga una montura doble y ya tenga un vuelo desbloqueado y le vais guiando para que os vaya llevando directamente a los sitios. O acabaréis bastante más rápido que yendo por tierra, básicamente. Al acabar la última quest o el último Ether Current, básicamente vais a ver un mensaje en pantalla. Como veis ahí, ahora solo me falta uno de ese mapa. Se desbloquea esto, te da un logro por haber completado el vuelo en ese mapa en concreto... Y automáticamente, como veis, ya podemos empezar a volar. No tiene mucha pérdida, pero es algo que habitualmente la gente suele preguntarse a cuando está empezando a jugar a Final Fantasy XIV. Y, y no es la primera vez que veo la pregunta y la he visto reiteradas veces por mucha gente preguntando ¿Cuándo consigo la montura? ¿Cuándo puedo volar? Pues aquí tenéis la respuesta de cómo se consigue. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo para poder conseguir eso, la la montura y poder conseguir volar en todos los mapas del juego y espero que os haya gustado el vídeo y un saludo seguid disfrutando de Final Fantasy XIV hasta luego y chao cada día digo la despedida más así a lo, a lo loco, a voleo, pero bueno, da igual chao